ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಬೇಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ತಯಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ನೆವರ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ನೆವರ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಓಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೈನಿಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನನ್ನ ತಯಾರಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವತ್ತು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ
ಕೆತ್ತುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವ ತ್ರಿಜ್ಜೆ ಇದೆಯಾ ಕೈವಾರ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಪ್ಗಳು ತೆಗೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹರಿಬರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹರಿಬರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಡಬಡ ಗಡಬಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ರಿಫಿಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಪೆನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೆನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೆನ್ಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೆನ್ ಒಂದು ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸೈನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಪೆನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥದೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಪಾಲಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಪ್ಯಾಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಆಮೇಲೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಾರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುವಂಥ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟನ್ನೇ ನೀವು ಒಯ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ತಯಾರಿ ಏನು ನಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿವಸ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೇಬ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಓದಿ ಆದಮೇಲೆ ಮರ್ತದನ್ನು ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಮರ್ತಿರ್ತೀರ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಕೌಡ್ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚೀಟಿಗಳು ಯಾವುದೂ ಸಹಿತ ಹಾಳೆಯ ಚೂರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈವನ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಡಿಪಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಜು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿವಸ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತಡಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಜನವರಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹಿತ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದರಿಂದ ಓದಿದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಕೆಲವು ಸರಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಳಿ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರೆದಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಆನ್ಸರ್ ಸೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ಮರೆಯದೇ ಬರೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ತವೆ ನೀವು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹಾಗೆ ಸೈ ಮಾಡಿದರು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬರೀರಿ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವುದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಸೊ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಉತ್ ಉತ್ತರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೀರಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮೂರುವರೆ ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮುಗಿಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಉತ್ತರಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅರ್ಧ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದಿರೋದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಂಕಗಳು ಕಟ್ಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಂಜಸ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಡಿಷನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ ಡೌಂಟ್ ತಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಅಡಿಷನಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಂಥವು ಯಾವ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬೇಡಿ ಇಫ್ ಇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಳಸಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೀಟ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಡೌಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಯಾಕಂತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬರಬೇಕು ಏನು ಬರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವರಿಯನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಪೊಟೆನ
ಏನು ಇಲ್ಲದವರೇ ಏನೇನು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದ ಜನರಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದ ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧೃತಿ ಕಡಿಬೇಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಏನಂತಾರೆ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಆ ಮೈಲುಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಜಗತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಗೆಲ್ಲೋನು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಲೂ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಿತ ಭಾರ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಲಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಪಾಲಕರು ಭಯ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಭಯ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬರೀಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹುಯ್ಯಿ ಅಂತ ಭಯ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಗದಂತೆ ಪಾಲಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಯ ಪಡಿಸಬೇಡಿ ಸೊ ಏನು ಅವ್ರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹಣೆಬರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ